Що таке війна і яке в неї потворне обличчя, він бачив на протязі восьми років поспіль. Життя при фронтовому Бахмуті і постійні виїзди на Світлодарську дугу надали такий життєвий досвід. Але після 24 лютого все кардинально змінилось. В это время я находился дома, я бы не был на работе, я был после смены. Ну, стало громче, как бы в Бахмуте, где я жил, это город на нуле. Там было с 2014 -го года громко, а 24-го уже капитально начались обстрелы. Громко, мины, грады работали, ну, полномасштабное наступление. Ну, я же говорю, там с 14 -го года тихо не было, там постоянно было. Что-то где-то срабатывало, взрывалось. Именно с первого дня войны, все 8 лет, уже почти 9, работал, работал на передке. То есть живу я в Бахмуте, жил. Работа моя находилась 30 километров от него, временно оккупированном Светлодарске. Это круче, чем ноль. Это несколько километров до врага. После 24-го протекало, как обычно, как и до этого 8 лет, но стало намного громче. В районе 14-15 год там было очень громко, потом было затище, а с 24-го там было слышно, как работают грады. Они уже наступали. Много обвалов, завалов. Пострадавшие, много пожаров, потому что, ну, штук 8 задних выездов, именно дома горят, рушатся. Постоянно. Больше всего город. Потому что город, он в яме находится. И туда все, что не прилетит. Поначалу были грады. Чуть попозже самолеты начали летать. И до сих пор летают. Больше всего разрушают это самолеты и грады. Как бы сильно близко, чтобы мины их не попускают в город. Минами, гранатометами туда не достанут. Ну, сейчас уже и танки подходят. Город стоит, город держится. Для меня как бы ничего нового там не было, потому что работал на передке. Да, стало намного громче. Поначалу все так, да, типа. Ну, нормально, пошумят и опять отгонят. А не тут-то было. Они все ближе и громче, и ближе. И наступали. Поначалу ну, никто не верил, что вот он вот так, в таком объеме будет. Ну, люди как созревали. Люди точно так же, кто уже привык к войне. Те, ну, сначала не верили, что это будет настолько мощно. Ну, спустя где-то Месяц, когда это уже капитально все разошлось, уже было и по новостям, и по радио говорить, что это уже люди собирайтесь, выезжайте, уже люди начали действовать. В первую очередь убегали, убегали, эвакуировались такие люди с детьми, в основном, кто переживает за свою семью, вывозили семьи или Допустим, как я, я семью отправил, а потом через неделю мне начальник сказал, езжай к своей семье. Кто, кроме нас? Также там остались пацаны, кум мой остался. Он семью отправил, а сам остался там работать. Говорит, кто, если не я? Ну, опять же, у кума там и родители не хотят выезжать. В основном это те, кто присматривает за родителями. Ну, за семьей, не обязательно за родителями. Вот эти мотивирую, потому что не могу вывести, некуда, нет финансов. Поэтому они сидят там. В Бахмуте этого всего нет. На генераторах, все на генераторах. Вода с составка, электричество от генераторов. Живут в подвалах. Живут в подвалах. Буквально две недели назад Слава Богу, говорил свою тещу, тестя, выехать сюда тоже. Поселил в городе, нашел на квартиру, тоже они сидели там до последнего. Но с похолоданием все-таки уговорил их выехать. 
Это просто уничтожено все. Это авиацией разбили. Ну, там нет целых домов. Ни одного дома целого. Даже как-то не поврежденно. То, что окон там нет вообще. А, ну, большинство зданий минимум осколком посечено. Также электричество полностью все станции по станции разрушены. Ремонтировать их тоже некому. Ну, нормальный человек не полезет под обстрелами делать всю эту чепуху. Там не смотрят, ремонтные, не ремонтные, спасатели, не спасатели. Там убивают. Где-то в середине марта, в середине марта, это уже когда все пошло, я отправил свою семью подальше оттуда. Потому что я понимал, я прошел это, я четко понимал, что им здесь там не место. У меня двое детей, я сказал, по две сумки и уезжайте. Буквально в начале апреля начальник сказал мне, чтобы я... Потому что второй раз не, не хотел этого. И вот с апреля я здесь, выполняю свою работу. Специфика одно и то же, в принципе. Просто моя часть там находилась больше в полях. Ну, как был и город, и села, ну, все это было. Но здесь, здесь город больше, здесь в основном квартиры горят. А там поля. Ну, поля такое, там, сильно не погуляешь. Там мины, растяжки, посадки. Там прежде чем сделать шаг, там нужно убедиться, что ни на что, ни на что не наступишь. Коллектив, лично моя смена, начальник, отлично. Поддержали, помогли, не прессовали. Есть, ну, грубо говоря, семья. Вторая семья. Все тепло, все в порядке. В первое время как бы, я ночью, ну, больше двух часов я не мог спать. Просто не мог. Я ходил. Любой шорох, банально где-то что-то, дверь, здесь ЖД недалеко, громыхать постоянно. Ну, для меня это как бы настораживало. Все эти громкие шумы, разрывы, ну, как бы чуть-чуть давило. Сейчас уже полностью адаптировался, уже полегче. Я не был в больших городах. Ну, максимум, где я был, это Донецк. И все. Ну ничего, с возрастом адаптировался, со временем. На машине нормально передвигаюсь. Чем мне нравится город, что здесь все есть и все рядышком. Те же магазины, учреждения государственные, оно все рядом, все на вытянутую руку. Также помощь, недавно я себе ВПО оформил, тоже без проблем. Не очередей пришел, получил, всегда пом помогут, подскажут. Народ, ну, скажем так, открытый. Уже больше шести месяцев он и члены его родины є новыми жителями нашего города. У Кривоморозе у них был некоторый период адаптации до жизни. Но наразі все минулось, жизнь триває. 